നമസ്കാരം അടുത്തതായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എഴുപത്തി ആറാം പേജിലുള്ള മോർ പേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് ജോഡികളായിട്ട് വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാധ്യതകളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മോർ പേഴ്സ് അതായത് കൂടുതൽ ജോഡികൾ വന്നാൽ നമ്മൾ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിലൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ടു ബോക്സസ് വൺ കണ്ടെയ്നിങ് ടെൻ സ്ലിപ്സ് നമ്പേഡ് വൺ ടു ടെൻ ആൻഡ് ദ അതർ ഫൈവ് സ്ലിപ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് വൺ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് ആസ് യൂഷ്വൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ഓഡ് അപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ചു പറഞ്ഞ ഇവിടെയും രണ്ട് ബോക്സുകൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളും സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്പർ എഴുതിയ പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകളും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നമ്പർ എഴുതിയ പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോ സ്ലിപ്പുകൾ വീതം എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യതാണ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ഓഡ് അതായത് ആ എടുക്കുന്ന രണ്ട് സ്ലിപ്പുകളും ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അതാണ് ചോദ്യം ഈ രണ്ട് ബോക്സുകൾ നമ്മൾ ഓരോ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതെല്ലാം നമ്പർ ആവാം നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒന്നും അടുത്ത ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആവാം അല്ലെ ഒന്ന് ഒന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒന്നും അടുത്ത ബോക്സിൽ നിന്ന് രണ്ടും ആകാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ ജോഡികൾ എങ്ങനെയെല്ലാം വരാം ഒന്ന് ഒന്ന് വരാം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് 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 മൂന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് അങ്ങനെ എത്ര പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും മൊത്തം ഇതാണത് ഒന്ന് 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 രണ്ട് എക്സെട്ര ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് എവിടെ ഒന്ന് അഞ്ച് വരെ വരും അല്ലെ പിന്നെ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് 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 ഒന്ന് രണ്ട് 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 മൂന്ന് അങ്ങനെ എക്സെട്ര രണ്ട് അഞ്ച് വരെ വരും രണ്ട് അഞ്ച് വരെ വരും പിന്നെ മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് എക്സെട്ര മൂന്ന് അഞ്ച് വരെ വരും ഒന്ന് 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 രണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് അഞ്ച് വരെ വരും രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് അഞ്ച് വരെ വരും മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് എക്സെട്ര മൂന്ന് അഞ്ച് വരെ വരും നാല് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് നാല് 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 അഞ്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് അങ്ങനെ എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഏതൊരു ലാസ്റ്റിൽ ഏതാണ് എക്സെട്ര പത്ത് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പത്തല്ലേ പത്ത് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ട് എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് പത്ത് അഞ്ച് വരെ വരും അല്ലെ പത്ത് അഞ്ച് വരെ വരും ആ മൊത്തം എത്ര ജോലി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമുക്കത് ഈ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ മൊത്തം ജോലികൾ എഴുതുന്നതില്ല അല്ലെ നമുക്കത് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ എത്ര ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ പത്ത് പേപ്പർ സ്റ്റിപ്പാണുള്ളത് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ അഞ്ച് പേപ്പർ സ്റ്റിപ്പാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്കത് പൈറ്റി അഞ്ച് അൻപത് അല്ലെ പത്ത് ഗുണം അഞ്ച് അൻപത് അപ്പം ടോട്ടൽ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അൻപത് എണ്ണമാണ് അല്ലെ അപ്പം മൊത്തം അൻപത് ജോലികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ അത് നമുക്ക് മൊത്തം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ജോലികൾ വന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എല്ലാ ജോലികളും എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കിട്ടും കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ജോലികൾ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ജോലികളും എഴുതേണ്ടതില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പേഴ്സ് അറിയാം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പേഴ്സ് ടോട്ടൽ പോസിബിൾ പേഴ്സ് എത്രയാണ് പൈറ്റ് അഞ്ച് അൻപത് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ആകെ ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഗുണം അഞ്ച് എത്ര അൻപത് മൊത്തം അൻപത് ജോലികളിൽ ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത അതായത് രണ്ട് മൂടി നമ്പേഴ്സ് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഏതൊക്കെ വരും ഇവിടെ ഒന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അല്ലെ മൂടി നമ്പരാണ് ഒന്നേ രണ്ട് ആണോ അല്ല ഇത് ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇതുകൊണ്ട
പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഈ മൊത്തം ജോഡികൾ എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യ ആകുന്ന ജോഡികൾ കണ്ടെത്താം അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഏതെല്ലാം ആണ് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിലുള്ള ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യാ സ്ലിപ്പറാണുള്ളത് അതിൽ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അഞ്ച് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ബോക്സിലോ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അല്ലെ അത് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് അങ്ങനെ അഞ്ച് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഇതിന്റെ ജോഡികൾ എടുത്തേ ഒന്ന് 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 മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് എല്ലാ രണ്ട് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് 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 അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര ജോഡികൾ കാണും രണ്ട് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൊത്തം എത്ര ജോഡികളാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അഞ്ച് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ മൂന്ന് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം രണ്ടും ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എത്ര ജോഡികൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് അതിൽ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തം പതിനഞ്ച് ജോഡികൾ എന്താണ് രണ്ടും ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജോഡികളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പ്രോബിലിറ്റി പറയാമല്ലോ എന്താ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ഓൾഡ് അതായത് ഈ ജോഡിയിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളും ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ജോഡികളാണുള്ളത് അമ്പത് അല്ലെ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ പേസ് അൻപതാണ് അൻപതിൽ രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ അൻപതിൽ പതിനഞ്ചാണ് രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും ഓരോ സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിൽ പതിനഞ്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ അൻപത് പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് സ്ലിപ്പുകളും ഓട് നമ്പർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിൽ പതിനഞ്ചാണ് എന്താണ് അൻപതിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ ലഘുരൂപം എന്താണ് നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് കിട്ടാം അല്ലെ അഞ്ചു കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് കഴിച്ചാൽ എന്താ മൂന്ന് അഞ്ചു കൊണ്ട് അൻപത് കഴിച്ചാൽ പത്ത് പത്തിൽ മൂന്ന് പത്തിൽ മൂന്നാണ് സാധ്യത അതായത് നമ്മള് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഓരോ സ്ലിപ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പത്ത് പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്താണ് രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ എടുക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറും ഈവൻ നമ്പർ ആകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ടും എടുക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ മൊത്തം പത്ത് പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പത്ത് പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഈവൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ഈവൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ അഞ്ച് പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആണ് അഞ്ച് നമ്പർ എഴുതിയ അഞ്ച് പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നമ്പർ എഴുതിയ അഞ്ച് പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഈവൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിൽ ഈവൻ നമ്പർ രണ്ട് നാല് അല്ലെ ഇനി ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിടുന്നു സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിടുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് 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 ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ നാല് രണ്ട് നാല് നാല് ആറ് രണ്ട് ആറ് നാല് എട്ട് രണ്ട് എട്ട് നാല് പത്ത് രണ്ട് പത്ത് നാല് അപ്പൊ ഈ ജോലികളെല്ലാം രണ്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സാധ്യത പറഞ്ഞേ പ്രൊവൈഡ് പറഞ്ഞേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ഈവൻ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടോട്ടൽ പേഴ്സ് എത്രയാണ് അൻപത് ആണ് അല്ലെ മൊത്തം അൻപത് ജോഡികളാണ് അൻപത് ജോഡികളിൽ രണ്ടും ഈവൻ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ജോഡികൾ രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജോഡികൾ എത്ര എത്ര ജോഡികളുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അഞ്ച് ഈവൻ നമ്പർ ആണുള്ളത് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പം അഞ്ച് രണ്ട് 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 നാല് നാല് രണ്ട് നാല്
രണ്ടാം ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്ന എത്ര ജോഡികളുണ്ട് രണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്ന അതിൽ രണ്ട് പത്ത് ജോഡികളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഈ അൻപത് ജോഡികളിൽ ഈ മൊത്തമുള്ള അൻപത് ജോഡികളിൽ ഈ പതിനഞ്ച് ജോഡികൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടും ഓട് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒന്ന് 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 മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് 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 അഞ്ച് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ജോഡികൾ എന്താണ് രണ്ടും ഓട് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിൽ പത്ത് ജോഡികൾ ഇതിലെ പത്ത് ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്ന് ഓടും ഒന്ന് ഈവനും ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ജോഡികളുണ്ട് രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും ഓരോ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓടുമായിരിക്കണം മറ്റത് ഈവനുമായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ജോഡികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പറയും എത്ര ജോഡികൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ പതിനഞ്ച് ജോഡികൾ ഈ അൻപത് ജോഡികളിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം രണ്ടും ഓടാണ് അല്ലെ രണ്ടും ഓടായിട്ട് വരുന്ന ജോഡികളാണ് അതായത് രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യകൾ വരുന്ന ജോഡികളാണ് ഈ പത്തെണ്ണം വന്നിട്ട് രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളാകുന്ന ജോഡികളാണ് അല്ലെ അപ്പം പതിനഞ്ചെണ്ണം രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യകളാകുന്ന ജോഡികളും പത്തെണ്ണം രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളാകുന്ന ജോഡികളുമാണ് അപ്പം പതിനഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് ജോഡികൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ജോഡികൾ ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ഓടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഈവനായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം ഈ അൻപതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ ആ ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓടും ഒന്ന് ഈവനുമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബോക്സുകളിൽ രണ്ട് ബോക്സുകളിൽ നിന്നും ഓരോ പേപ്പർ സ്ലിപ്പെടുത്താൽ ഒന്ന് ഓടും മറ്റത് ഈവനുമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് മൊത്തം അൻപത് ജോഡികളിൽ അൻപത് സാധ്യതകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണമാണ് എന്താണ് ഒന്ന് ഓടും മറ്റത് ഈവനും വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൊത്തം അൻപത് ജോഡികളിൽ എന്താണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണവും എന്താണ് ഈ പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് ഓടാണ് അല്ലെ പതിനഞ്ച് ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പത്ത് ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പതിനഞ്ച് പത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അമ്പതിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അൻപതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എന്താണ് രണ്ട് ഒന്ന് ഓടും മറ്റത് ഈവനുമാകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ഓടും മറ്റത് ഈവനുമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അല്ലെ അൻപതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടിൽ ഒന്ന് അതായത് നമ്മള് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്താണ് ഒന്ന് ഓടും മറ്റത് ഈവനുമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നമുക്കൂടെ കിട്ടേണ്ടത് ഒന്ന് ഓടും മറ്റത് ഈവനും ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എത്ര ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ എത്ര ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് ഓട് മറ്റത് ഈവൻ അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് അങ്ങനെ എത്ര ജോഡികൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഓടും മറ്റത് ഈവനും ആയിട്ട് എത്ര ജോഡികൾ ഉണ്ടാവും എത്ര അഞ്ച് രണ്ട് അല്ലെ ഐ രണ്ട് അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് ഐ രണ്ട് പത്ത് ജോഡികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഓടും സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഈവൻ ആണ് എടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഈവൻ നമ്പർ എടുക്കാം ഏതാണ് ഈവൻ നമ്പർ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഓട് നമ്പർ എടുക്കാം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അഞ്ച് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ മൂന്ന് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താലും രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈവൻ മറ്റത് ഓട് രണ്ട് മൂന്ന് ഈവൻ ഓട് രണ്ട് അഞ്ച് ഈവൻ ഓട് നാല് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര ഓടുകൾ ഉണ്ടാവും ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പം ആകെ എത്ര ഓടുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഓട് മറ്റത് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ആകെ എത്ര ഓടുകളുണ്ട് ഐ രണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് ഐ രണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൊത്തത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം ഒന്ന് ഈവനും മറ്റത് ഓടുമായിട്ട് വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ഓടികളാണ് അല്ലെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊത്തം അൻപതിൽ എത്രയാണ്
നാൽപ്പത് മാങ്ങ ഉണ്ട് മൊത്തം അതിൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുക്കാത്തതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് യു ടേക്ക് വൺ മാംഗോ ഫ്രം ഈച്ച് ബാസ്കറ്റ് ഓരോ ബാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ മാങ്ങ എടുത്താൽ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബർട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് വൈബ് അതായത് രണ്ടും പഴുത്തത് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ബാസ്കറ്റിൽ അൻപത് മാങ്ങകളുണ്ട് ടോട്ടൽ അൻപത് മാങ്ങകളുണ്ട് അതിൽ ഇരുപതെണ്ണം അൺറൈപ്പ് പഴുക്കാത്തതാണ് അല്ലെ പച്ച മാങ്ങയാണ് ഇരുപതെണ്ണം പച്ച മാങ്ങ അപ്പം അമ്പത് മാങ്ങകൾ ഉള്ളതിൽ ഇരുപതെണ്ണം പച്ച മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പഴുത്ത മാങ്ങ എത്രയായിരിക്കും അൻപതിൽ ഇരുപത് പഴുക്കാത്തതാണ് അപ്പൊ മുപ്പതെണ്ണം പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ അൻപത് മാങ്ങയുണ്ട് അതിൽ ഇരുപതെണ്ണം പഴുക്കാത്തതാണ് മുപ്പത് മുപ്പതെണ്ണം പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ അനന്തര ബാസ്കറ്റ് കണ്ട ഫോർട്ടി മാങ്കോസ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൺ ഡ്രൈവ് അടുത്ത ബാസ്കറ്റില് സെക്കൻഡ് ബാസ്കറ്റില് നാൽപ്പത് മാങ്ങയുണ്ട് അതിൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണം പഴുക്കാത്തതാണ് അപ്പൊ പഴുത്ത എത്ര എണ്ണമായിരിക്കും നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കഴിച്ചാൽ ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അൻപത് മാങ്ങയുണ്ട് അതിൽ ഇരുപതെണ്ണം പഴുക്കാത്തത് പച്ച മാങ്ങയും മുപ്പതെണ്ണം പഴുത്ത മാങ്ങയും രണ്ടാമത് ബാസ്കറ്റില് നാൽപ്പത് മാങ്ങയുണ്ട് അതിൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണം പച്ച മാങ്ങയും എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം പഴുത്ത മാങ്ങയും ാണ് ഇഫ് യു ടേക്ക് വൺ മാങ്കോ ഫ്രം ഈച്ച് ബാസ്കറ്റ് അതായത് ഓരോ ബാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ മാങ്ങ വീതം എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് റൈറ്റ് ആ രണ്ടെണ്ണവും പഴുത്തത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് മാങ്ങയും പഴുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് അപ്പൊ നമുക്കൂടെ ആകെ എത്ര ജോഡി ഉണ്ട് കാണും അല്ലെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ അൻപത് മാങ്ങയുണ്ട് സെക്കൻഡ് ബാസ്കറ്റിൽ നാൽപ്പത് മാങ്ങയുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം എടുക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റില് ഒന്നും സെക്കൻഡ് ബാസ്കറ്റില് ഒന്നും ഫസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റില് ഒന്നും സെക്കൻഡ് ബാസ്കറ്റിൽ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റില് ഒന്നും സെക്കൻഡ് ബാസ്കറ്റിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെ എത്ര ജോഡി ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് ജോഡി ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം വെച്ച് തന്നെ നാൽപ്പത് ജോഡി ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് എടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ബാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് രണ്ടേ മൂന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടേ നാൽപ്പത് വരെ പോകും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൂന്നേ ഒന്ന് മൂന്നേ രണ്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്നേ നാൽപ്പത് വരെ പോകും അങ്ങനെ എത്ര അൻപത് ഒന്ന് അമ്പത് രണ്ട് അമ്പത് മൂന്ന് അമ്പത് നാല് അങ്ങനെ അൻപത് നാൽപ്പത് അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ജോഡി ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ പേസ് എത്രയാണ് ഇപ്പോഴെ അൻപത് ഗുണ നാൽപ്പത് എത്രയാണ് അമ്പത് ഗുണ നാൽപ്പത് രണ്ടായിരം ജോഡികൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പോസിബിൾ പേസ് അല്ലെ ടോട്ടൽ പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഗുണ നാൽപ്പത് സമത്ര രണ്ടായിരം ജോഡികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ രണ്ടായിരം ജോഡികളിൽ ഇഫ് യു ടു വൺ മാങ്കോ ഫ്രം ഈച്ച് ബാസ്കറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് റൈറ്റ് മൊത്തം രണ്ടായിരം ജോഡികളുണ്ട് ആ രണ്ടായിരം എണ്ണത്തിൽ ഈ രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ടും പഴുത്തതാകുന്ന എത്ര ജോഡികളുണ്ട് അപ്പൊ ആകെ ജോഡികൾ രണ്ടായിരമാണ് അതിൽ രണ്ടും പഴുത്തതാകുന്ന എത്ര ഫസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ മുപ്പത് പഴുത്തവരുണ്ട് സെക്കൻഡ് ബാസ്കറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പഴുത്തവരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം മുപ്പത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം മുപ്പത് ഗുണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പം മുപ്പത് ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് രണ്ടായിരത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം എന്താണ് നമ്മുടെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും പഴുത്തതാകുന്ന ജോഡികളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ ലഹുരിയം പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി എഴുപത്തഞ്ചും ഇരുന്നൂറും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അടിക്കാം അല്ലെ എഴുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ എട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിൽ മൂന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ബാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്താണ് രണ്ടും പഴുത്തത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ സാധ്യത രണ്ടും പഴുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിൽ മൂന്നാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടും പച്ച ആകാനുള്ള സാധ്യത ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ പ
ഇതിന്റെ ലഘുരൂപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി ബാക്കി ഇരുപതിൽ മൂന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രണ്ടും പച്ച കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ടും മാങ്ങയും പച്ച മാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് പച്ചയും മറ്റത് പഴുത്തു ആകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടെണ്ണം എടുക്കല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണടച്ചിട്ട് രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന എടുക്കുകയാണ് വരുന്ന എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഒന്ന് പച്ചയും മറ്റത് പഴുത്തു ആകാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ റൈപ്പ് ആൻഡ് ദ അതർ അൺറൈപ്പ് അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ റൈപ്പ് ആൻഡ് ദ അതർ അൺറൈപ്പ് അതായത് ഒന്ന് പഴുത്തത് മറ്റത് പച്ചയായിരിക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ 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 ഫസ്റ്റ് ബോക്സിന് എടുക്കുന്നത് പച്ചയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോക്സിന് പഴുത്തതായിരിക്കണം അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടിടത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മൊത്തം സാധ്യത രണ്ടായിരം ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ മൊത്തം ജോലികൾ രണ്ടായിരം ആണ് രണ്ടായിരത്തിൽ ഇവിടെ പഴുത്തത് ഇവിടെ പച്ച ഫസ്റ്റ് ബോക്സിന് എടുക്കുന്ന പഴുത്തത് സെക്കൻഡ് ബോക്സിന് എടുക്കുന്ന പച്ച അല്ലെ അപ്പൊ മുപ്പത് ഗുണം പതിനഞ്ച് അത്രയും ജോലികൾ എന്താണ് അത് പഴുത്തത് പച്ച അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പച്ചയും സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പഴുത്തത് അല്ലെ അങ്ങനെ എടുക്കാം പ്ലസ് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പഴുത്തത് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പച്ച മുപ്പത് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഞാൻ ഇത്രയും ജോലികൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ പച്ച സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പഴുത്തത് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ എത്രയാണ് മൊത്തം പറഞ്ഞേ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തിൽ മുപ്പത് ഗുണം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് അല്ലെ നാപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് സമം രണ്ടായിരത്തിൽ അഞ്ഞൂറും നാനൂറ്റി അമ്പതോടെ കൂട്ടിയ അത്ര തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രണ്ടായിരത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആണ് ആ സാധ്യത ഒന്ന് പച്ചയും മറ്റത് പഴുത്തത് ആകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതിന്റെ ലഘുരൂപം എന്താണ് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി അഞ്ചു കൊണ്ട് രണ്ടിനെ ആയിരിക്കാം അഞ്ചു കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ തരും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ പത്തൊമ്പത് അല്ലെ പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ നാൽപ്പത് അപ്പം എന്റെ ലഘുരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിൽ പത്തൊമ്പത് ആണ് അപ്പം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ റൈപ്പ് ആൻഡ് അതർ അൺറൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര നാൽപ്പതിൽ പത്തൊമ്പത് അതായത് രണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നും കുറവ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് എന്താണ് പഴുത്തയും മറ്റത് പഴുത്തത് വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിൽ പത്തൊമ്പത് ആണ് അതായത് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യവും കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് പച്ചയും മറ്റത് പഴുത്തതുമായിരിക്കും ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ റൈപ്പ് ആൻഡ് അതർ അൺറൈപ്പ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരെണ്ണം പച്ചയും മറ്റത് പഴുത്തത് വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് വരില്ല അതായത് അതിൽ രണ്ടും പഴുത്തത് വരില്ല രണ്ടും പച്ചയും വരില്ല അല്ലെ രണ്ട് പച്ച രണ്ടും പഴുത്തതിനെ ഒഴിവാക്കണം ആ ജോലികൾ ഒഴിവാക്കണം രണ്ടും പച്ച വരുന്ന ജോലികൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ അതായത് രണ്ടും പഴുത്ത് വരുന്ന ജോലികൾ എത്രയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടും പഴുത്തായിട്ടുള്ള ജോലികൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണമാണ് മുപ്പത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഗുണം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജോലികളാണ് രണ്ടും പഴുത്ത് വരുന്ന എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജോലികളാണ് അല്ലെ രണ്ടും പച്ച വരുന്ന എത്ര ജോലികളാണ് മുന്നൂറ് ജോലികളാണ് രണ്ടും പഴുത്തത് വരുന്ന മുപ്പത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജോലികളും രണ്ടും പച്ച വരുന്ന ഇരുപത് ഗുണം പതിനഞ്ച് എത്ര മുന്നൂറ് ജോലികളുമാണ് അപ്പം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതും മുന്നൂറ് കണക്കൂട്ടം മാത്രമേ വരും ആയിരത്തി അമ്പത് അല്ലെ അപ്പം ഈ രണ്ട് മൊത്തം രണ്ടായിരം സാധ്യതകളിൽ രണ്ടായിരം ജോലികളിൽ ഈ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും പഴുത്തതാണ് മുന്നൂറ് ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും പച്ചയാണ് അല്ലെ മൊത്തം പൂജ്യം അഞ്ച് എഴുന്നൂറ് അപ്പൊ ആയിരത്തി അമ്പത് ജോലികൾ ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പഴുത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പച്ചയായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ വരില്ല ഇത് ഇവിടെ വരില്ല അല്ലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ റൈപ്പ് ആൻഡ് അതർ ഉണ്ടായി അത് ഒരെണ്ണം പച്ച ഒരെണ്ണം പഴുത്ത വരുന്ന ജോലികളിൽ ഇത് രണ്ടും വരില്ല അല്ലെ അതായത് മൊത്തം രണ്ടായിരം ജോലികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഈ ആയിരത്തി അമ്പത് ജോലികൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിൽ ആയിരത്തി അമ്പത് ഒഴിവായ ബാക്കി എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി
ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പഴുത്ത അരിയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പച്ച അരിയും ഈ ആയിരത്തി അമ്പത് എണ്ണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിൽ ആയിരത്തി അമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇന്ന് ആയിരത്തി അമ്പത് കഴിച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര രണ്ടായിരം മൈനസ് ആയിരത്തി അമ്പത് സമയത്ര പൂജ്യം അഞ്ച് ഒമ്പത് അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ബാക്കി എത്ര വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബർട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ ട്രൈപ്പ് ആൻഡ് അതർ അൺട്രൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആണ് സമയം നാൽപ്പതിൽ പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബർട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റൈപ്പ് മാങ്കോ What is the probability of getting at least one right mango? That is, we will have to do this one and we will have to do this one. Probability of getting at least one right mango. This is what we will do. That is, we will have to do this one and we will have to do this one. In other words, we will have to do this one. We will have to do this one. This is the one. We will have to do this one. That is, in the first basket, we will have to do this one. ഇത്രയും ജോഡികൾ ഒന്ന് പഴുത്തതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ പഴുത്താണ് അടുത്ത മുപ്പത് ഉണ്ട് ഇവിടെ പച്ച അപ്പൊ മുപ്പത് ഓണം പതിനഞ്ച് അത് വരാം അല്ലെ ഇനി ഇരുപത് ഓണം ഇരുപത്തഞ്ച് എടുക്കാം അല്ലെ ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് ഇവിടെ പച്ച പഴുത്തത് അല്ലെ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഇത് പച്ചയാണ് പക്ഷെ ഇത് പഴുത്തതാണ് അല്ലെ ഇവിടെയും ഈ ജോഡികളിലും ഇത്രയും ജോഡികളിലും ഇവിടെ ഇത് പഴുത്തതാണ് ഇവിടെ മുപ്പതെണ്ണം പഴുത്തത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം പച്ച ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇരുപതെണ്ണം പച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം പഴുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് പഴുത്താണ് ഇവിടെയും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ജോഡികളിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്താണ് ഈ ജോഡികളിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്താണ് അല്ലെ അപ്പം ചോദ്യമാണ് പ്രോബർട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ട്രൈപ്പ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്തതായിരുന്നാൽ മതി അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പഴുത്താന്ന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് വരാം ഈ മുപ്പത് ഓണം പതിനഞ്ച് അതും വരാം ഇരുപത് ഓണം ഇരുപത്തഞ്ച് അത് വരാം പിന്നെ രണ്ടും പഴുത്തത് അല്ലെ അതായത് മുപ്പത് ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതും വരാം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ചോദ്യതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റൈപ്പ് എന്നാണ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്തതായിരുന്നാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം പഴുത്തത് പച്ച അത് വരാം അത്രയും ജോലികൾ വരാം മുപ്പത് ഗുണം പതിനഞ്ച് വരാം അതായത് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ പച്ച പഴുത്തത് അവിടെയും ഇത്രയും ജോലികളിലും ഒരെണ്ണം പഴുത്തതാണ് അല്ലെ പിന്നെ മുപ്പത് ഗുണം ഇരുപത്തി അത് രണ്ടും പഴുത്തതാണ് അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വൺ ട്രൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്തായിരുന്നാൽ മതി അത് രണ്ടെണ്ണം പഴുത്തായ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം എന്ത് വരും പറയുന്നത് മൂന്ന് കൂടി എന്ത് വരുന്നത് ഇത് മുപ്പത് ഗുണം പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഗുണം മുപ്പത് നാനൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെ നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് അത്ര അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇത് മൂന്ന് കൂടെ മാത്രം വരും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് അപ്പം പ്രോബർട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ആകെയുള്ള രണ്ടായിരം ജോഡികളിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ജോഡികളും എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഒന്നെങ്കിലും പഴുത്തതായിട്ടുള്ള ജോഡികളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ ലഘു എന്താണ് രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം വേണ്ടി ബാക്കി ഇരുപതിൽ പതിനേഴ് ഇരുപതിൽ പതിനേഴാണ് ആ സാധ്യത അതായത് പ്രോബർട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ട്രൈപ്പ് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജോലികളിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്താനുള്ള സാധ്യത ഇരുപതിൽ പതിനേഴാണ് അതായത് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യമാണ് പ്രോബർട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ട്രൈപ്പ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്തതാകുക അല്ലെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പഴുത്തത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് രണ്ടും പച്ച കിട്ടുന്ന ജോലികൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കുക അല്ലെ രണ്ടും പച്ച കിട്ടുന്ന ജോലികൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി രണ്ടും പച്ച കിട്ടുന്ന എത്ര ജോലികളാണ് ഇവിടെ ഇരുപതെണ്ണം അൺറൈപ്പാണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ചെണ്ണം അൺറൈപ്പാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇരുപത് എണ്ണം ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം അപ്പൊ ഇരുപത് ഗുണം പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഗുണം പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഗുണം പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് അപ്പം രണ്ടും പച്ച കിടന്ന ജോലികൾ എന്താണ് മുന്നൂറാണ് അതും ഒഴിവാക്കുക മൊത്തം എത്ര ജോലികളാണുള്ളത് രണ്ടായിരം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായി
ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എഴുപത്തി എട്ടാം പേജിലുള്ള നാല് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെ നാല് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക അടുത്ത ദ